சமீபத்தில் ஏறத்தாழ ஒரே சமயத்தில் இரண்டு பெண்கள் பற்றிய செய்திகளே தமிழுலகை ஆக்கிரமித்திருந்தது இதில் ஒருவர் சோஃபியா என்ற வீராங்கனை இவர் கால்பட்ட மண்ணை தமிழர்கள் திருநீராக அணியலாம் இன்னொன்று காம வெறிகொண்டு தான் பெற்ற பிஞ்சுகளையே கொன்ற அபிராமி என்ற பெண் பேய் இவள் கால்களால் மிதிபட வேண்டியவள் மனித சமூகத்தின் சாபக்கேடு யூத ஆரியம் அகில இந்தியாவையே குட்டி சோராக்கியுள்ளது அதோடு சேர்ந்து கொண்டு திராவிடம் என்ற கருப்பு பேய் தமிழகத்தின் பெண்மையை நாசப்படுத்தி இந்த இடிநிலைக்கு தள்ளியுள்ளது இந்தியர்களின் ஒழுக்கத்தின் மீது யூத மனுதர்மிகளின் கொடும் தாக்குதலுக்கு கமலஹாசனின் பிக்பாஸ் பித்து குளித்தனம் ஒரு சான்று மனுதர்மிகளின் இந்து மத புராணங்கள் இந்திய மக்களின் ஒழுக்கத்தை நாசப்படுத்தியுள்ளது ஓரின சேர்க்கைக்கு இந்தியா சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது அதை ஆதரித்து ரவிசங்கர் என்ற மனுதர்மி போலிச்சாமியார் சொன்னதை நினைத்து பாருங்கள் சிவன் என்ற ஆணும் விஷ்ணு என்ற ஆணும் சேர்ந்து பெற்ற பிள்ளைதான் ஐயப்பனா அதனால் ஓரின சேர்க்கை சரி என்கிறான் இந்த போலி ஆனால் மனுதர்மிகளின் அந்த விஷம கதையின்படியே கூட விஷ்ணு பெண்ணாக மோகினியாக முழுதாக உருமாறிய பிறகே புணர்ந்தார்களே ஒழிய அது ஓரின சேர்க்கை அல்ல ஆனால் உண்மையான ஐயப்பன் கதை இதுவும் அல்ல சாமி ஐயப்பன் சித்தர்களோடு தேசாந்திரம் சென்ற ஒரு வணிக செட்டியார் அவர் ஒரு கட்டத்தில் தனது செல்வங்களையெல்லாம் பொது நன்மைக்கு தானம் செய்துவிட்டு சித்தராக மாறி நிர்வாண நிலையை அடைந்தவர் வணிக செட்டியார்களுக்கு சாத்தன் என்று பெயர் அந்த சொல்லே மனுதர்மிகளின் உச்சரிப்பால் சாஸ்தன் ஆனது அவர் துறவரம் போனும் போது தனது செல்வங்களையெல்லாம் தானம் செய்ததால் தர்மசாஸ்தா ஆனார் அவர் குருகுலக் கல்வி நடத்தியதின் அடையாளமே இந்த பதினெட்டு படிகள் இந்த உண்மையான ஆசிவக வரலாற்றை மாற்றி ஒரு அசிங்கமான கதையை சொல்லி இந்திய மக்களின் ஒழுக்கத்தை கெடுத்தான் இந்து மத மனுதர்மி இந்தியாவெங்கும் போலிச்சாமியார்களை வளர்த்து விடுபவன்களும் இந்த யூத மனுதர்மிகளே இந்த போலிச்சாமிகள் தான் ஒழுங்கினத்தை வளர்க்கும் இந்து மதத்தின் காவலர்கள் ஒழுக்கங்கெட்ட சமுதாயத்தை தான் வந்தேறிகள் ஆள முடியும் மனுதர்மிகளின் திட்டமிட்ட ஒழுங்கின பரப்புரைகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும் இதுவே காரணம் இது யூத இல்லும் நாட்டிகளின் உலகளாவிய சதி திட்டம் அதைப்போல இல்லும் நாட்டி திராவிடத்தின் நெடிய ஆட்சி திராவிடத்தின் பெண்ணிய கொள்கை திராவிடத்தின் சினிமா திராவிடத்தின் சின்னத்திரை எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு தமிழ் பெண்மையை சாகடித்து கொண்டுள்ளது தலைவன் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி திராவிட காம கயவனான ஒழுக்கங்கட்ட கருணாநிதியும் திருமணமாகாமல் திருட்டுத்தனமாக பிள்ளை பெற்று கொண்டதாக சொல்லப்படும் ஜெயலலிதா என்ற ஆரிய அசிங்கமும் அரசாண்ட மண் எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு இன்றைய தமிழகமே சான்று முழுதாக நமது பண்பாடு அழியும் முன்பாக தமிழர்கள் மீண்டெழ வேண்டும் சோஃபியாவிற்கு பெருகிய பேராதரவு தமிழரின் மாண்புக்கு சான்றளிக்கிறது ஆனால் சில அசடுகள் விமானத்திலும் விமான நிலையத்திலும் தனி மனித சுதந்திரத்தை மதிக்காமல் இப்படி பேசலாமா என்று கருத்து சொல்லின அட அசடுகளே டுமிலிசை ஒரு தனி மனுஷி அல்ல பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுள்ள அவர் ஒரு கட்சியின் தலைவராக இருப்பவர் சோஃபியா டுமிலிசையின் தனி மனித வாழ்க்கையை விமர்சனம் செய்யவில்லை பொது பிரச்சனையில் டுமிலிசையின் நிலைப்பாடுகளுக்கு ஒரு வாய்வழி எதிர்ப்பைத்தான் நாகரிகமாக தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூற்றுக்கு முறையான விசாரணை நடந்திருந்தால் சோஃபியா இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு முழங்க வேண்டிய தேவை இருந்திருக்காது சோஃபியா என்ற வீராங்கனை தூத்துக்குடியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சொந்தம் எனவே அவர் தானாடாவிட்டாலும் அவரது தசையாடும் தூத்துக்குடியில் ஒரு அநியாயமான துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டது எத்தனை பேர் உண்மையில் சுடப்பட்டார்கள் எத்தனை பேர் உண்மையில் செத்தார்கள் என்றும் நமக்கு தெரியாது முதலமைச்சருக்கே தெரியாமல் இந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ளது யார் துப்பாக்கிச் சூற்றுக்கு உத்தரவிட்டார்கள் என்று கூட சொல்ல மறுக்கின்றன மத்திய மாநில அரசுகள் இது சாதாரண விடயம் அல்ல இது எவ்வளோ பெரிய ஐயோக்கியத்தனம் தெரியுமா இந்தியா ஒரு நீதியற்ற கொடிய நாடு நாமெல்லாம் இந்தியர் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூட வெட்கப்பட வேண்டும் கடந்த சில ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு சிறுபான்மை வந்தேறி மனுதர்ம சமூகம்தான் இந்தியாவை கட்டுப்படுத்தி கொண்டுள்ளது நீதித்துறையையும் இந்த வந்தேறி மனுதர்மிகள் தான் தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளனர் அதனால்தான் இங்கு நீதி இல்லை இந்தியாவின் மீதுள்ள இந்த மனுதர்மிகளின் உடும்பு பிடியை தளர்த்தினால் மட்டுமே இந்தியா உருப்படும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் யூத மனுதர்மிகள் எனவே இந்திய அரசு எந்திரம் மனுதர்மிகளின் கைகளில்தான் அந்த வந்தேறி மனுதர்மிகளின் கட்சிதான் பாஜக 
தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா எழுபத்தைந்து நாட்கள் மருத்துவமனையில் இருந்தார் இந்த எழுபத்தைந்து நாட்களிலும் ஒரு புகைப்பட ஆதாரமோ ஒரு வீடியோ ஆதாரமோ மக்களுக்கு காண்பிக்கப்படவில்லை பிறகு பிணமாக வெளியே கொண்டு வரப்பட்டார் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்று யாருக்காவது தெரியுமா ஒரு சனநாயக நாட்டில் ஒரு மாநில முதலமைச்சருக்கே இந்த கதி என்றால் இங்கு சாதாரண மனிதனின் நிலை என்ன இது மத்திய பாஜக அரசிற்கு தெரியாமலா நடந்தது அப்படி நடந்திருக்கத்தான் முடியுமா இந்தியா எவ்வளவு ஆபத்தான திசையில் சென்று கொண்டுள்ளது என்பதற்கு இவை சில சான்றுகளே இப்படி நூற்றுக்கணக்கான சான்றுகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் தவறு செய்பவர்களை அவர்களை கண்ட இடத்திலெல்லாம் பொதுமக்கள் கேள்வி கேட்டால்தான் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் அரசியல்வாதிகள் மீண்டும் தவறு செய்ய அஞ்சுவார்கள் அவர்கள் கூணி குறுகும்படி மக்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும் இன்று இந்தியாவின் அரசியல் மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது என்பதை எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்வார்கள் படித்தவர்களெல்லாம் நாகரிகம் என்ற போலியான போர்வை போர்த்தி கொண்டு நமக்கென்ன என்று விலகிச் செல்வதால் தான் அரசியல் வியாதிகள் அச்சமற்று திரிகின்றன படித்தவன் பாராமுகமாக இருப்பதும் படிக்காதவன் பணத்திற்கும் சாராயத்திற்கும் ஓட்டு போடுவதும் தொடர்ந்தால் நாடு விளங்குமா நாம் கேள்வி கேட்பதில்லை என்பது நமது நாகரிக உணர்வாலா சோம்பலாலா இல்லை நமது கோழைத்தனத்தாலா கோழைத்தனம்தான் சோஃபியா ஒரு வீராங்கனை சோஃபியா செய்தது மிகச்சரி பாஜக என்ற பாசிச கட்சி இந்திய மக்களுக்கு செய்யும் துரோகங்களையெல்லாம் ஆதரித்து அதற்கு சப்பை கட்டு கட்டி தமிழினத்திற்கு பச்சை துரோகம் செய்பவர்தான் இந்த டுமிலிசை இந்த பெண்ணை தமிழால் அழைப்பது தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் இழுக்கு என்பதால் தான் இப்படி அழைக்கின்றோம் டுமிலிசைக்கும் பித்தளை ராதாகிருஷ்ணனுக்கும் ஒரு கேள்வி உங்கள் நாடார் சமூகமும் ஈழவா சமூகமும் தோல் சீலை போடக்கூடாதென்றும் அப்படி தோல் சீலை போடும் பெண்கள் தங்களின் முளையின் பருமனுக்கேற்ப அதாவது அத்தகைய பெண்ணின் மேலாடையை அகற்றி அவளது முளைகளை அளந்து அவற்றின் பருமனுக்கேற்ப முளைக்கார வரி செலுத்த வேண்டும் என்றும் ஒரு மிக இழிவான சட்டம் வந்தேரி யூத மனுதர்மிகளால் கேரளாவில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அதை எதிர்த்து துணிந்து தோல் சீலை போட்ட நாஞ்சிலி என்ற ஈழவ வீராங்கனையை முளைக்கார வரி கட்டச் சொல்லி தொடர்ந்து உளவியல் சித்திரவதை செய்த அரசு அதிகாரிகளிடம் தனது மார்பகங்களை தானே அறுத்து அவற்றையே வரியாக கொடுத்தாள் வீரமரணமும் எய்தினாள் அந்த வீர வேங்கையோடு உடன்கட்டை ஏறினான் அவளது கணவன் அன்று ஒழிந்தது முலைவரி நாஞ்சலி இன்று ஒடுக்கப்பட்ட கேரள மக்களின் குல தெய்வம் அவள் வாழ்ந்த ஊர் இன்று முளைச்சி பரம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது பல லட்சக்கணக்கான நாஞ்சலிகளை காலங்காலமாக மாரபங்கப்படுத்திய மனுதர்மிகளின் கட்சிதான் பாஜக அந்த மனுதர்மிகள் இன்று வரை திருந்தவில்லை என்பது உங்கள் மரமண்டைக்கு ஏறவில்லையா நீட் தேர்வு என்பது சூத்திரர்களை படிக்க விடாமல் தடுக்கும் மனுதர்ம சூழ்ச்சிதானே அப்படிப்பட்ட மனுதர்ம கட்சியிலே உறுப்பினராக இருப்பதும் பதவி வகிப்பதும் உங்கள் சமூகத்திற்கே வெட்கக்கேடு என்பது உங்களுக்கு புரியவில்லையா உங்களுக்கு வெட்கமில்லையா பாதிப்படைந்த சோஃபியா தனது உள்ள குமுறலை கொட்டியுள்ளார் என்று பெரிய மனதோடு கடந்து செல்லப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு சிறிய நிகழ்வை பெரிதாக்கி தனது அதிகார மமதையால் சோஃபியாவை கைது செய்ய வைத்து அகில இந்தியா வெங்கும் மீண்டும் கெட்ட பெயரை சம்பாதித்து கொண்டது பாஜகவின் விநாச காலமே வினாச காலே விபரீத புத்தி பாஜக ஒரு பாசிச கட்சி என்பதற்கு இன்னும் ஒரு அசைக்க முடியாத ஆதாரமே பெட்ரோல் விலை உயர்வை டுமிலிசைக்கு நினைவூட்டிய ஆட்டோ ஓட்டுநரை நைய புடைத்ததுதான் மா வீரரான கதிர் என்ற அந்த எளிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒட்டுமொத்த உழைப்பாளிகளின் ஆதங்கத்தை மிக நாகரிகமாக எடுத்துரைத்தார் அதற்கு உரிய பதிலளிக்காமல் அவரை முடியை பிடித்து இழுத்து அடித்துள்ளனர் பாஜக அரசியல் வியாதிகள் சோஃபியாக்களும் கதிர்களும் பாஜகவிடம் நியாயமான கேள்விகளை கேட்டாலே அடி உதை சிறை என்றால் அது பாசிசமா இல்லையா இத்தாலி சர்வாதிகாரியான முசோலினி வகுத்த பாசிச தத்துவத்தின் மூன்று அம்சங்களில் முக்கியமானதும் மூன்றாவதானதும் என்னவென்றால் அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் அதுதான் பாஜகவின் பாசிசம் இப்போது விநாயகர் ஊர்வலம் மூலமாக வன்முறையை தூண்ட நினைத்த ஆன்டி இண்டியனான மனுதர்மி ராஜா தன்னுடைய அதிகார மமதியினால் பேசிய பேச்சால் இன்று தேடப்படும் குற்றவாளி மனுதர்மி நடிகன் சேகரை போல இவனும் கைதாக மாட்டான் என்றாலும் மனுதர்மிகளுக்கு இது வினாச காலம்தான் வினாச காலே விபரீத புத்தி